放开我！杜曼宁，只要你把孩子留掉，我可以当一切都没有发生过。诺安，求求你不要，求你放过这个孩子好不好？就这么爱这个男人，孩子做掉，我们还可以回到从前。只要你从此以后安安分分的跟着我，可以不在乎你之前的背叛。这绝对是我们的孩子，暖。还在这边，四下的脸面，今天都被你丢尽了。不要！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜啊！哎，怎么样？这怎么了？曼宁，是不是有血呢？据我所知，安哥哥从来没有碰过。你这肚子里的野种是谁的呀？什么情况？未婚先孕，孩子好像还不是孙诺安的。这个杜曼宁小门小户出来的，果然上不了台面。诺安，这怎么回事？这孩子不是你的，安哥哥，安哥哥，你说话呀，安哥哥。你当时回国喝多了，我们。杜曼宁，你好不要脸啊！做出这种丑事，你说，你肚子里的野种是哪个野男人的？伯母，这个孩子真的是诺安的。安伯母，你先别生气，也许姐姐她真的没有撒谎，只是野男人太多了，自己也不记得到底是谁的种。姐姐，<笑>你说你怎么这么蠢，房卡的换了都不知道？是你搞的鬼，是我又怎么样？我倒要看看你被野男人睡了，安哥哥还会不会要你？安哥哥，带他下去，把孩子做掉。安哥哥，安哥哥，再给你最后一次机会。诺安，他都这样背叛你了，你为什么？都到这个份上，诺安还要原谅他？这个女人留不得。孙先生，杜小姐恐怕已经……妈咪，这就是你的故乡吗？我们的爸爸也在这里。喧嚣回答。这孩子怎么走路的？起叔叔，我妹妹吓到你了。这孩子有种好熟悉的感觉。晨晨，这个叔叔跟你长得好像。小朋友，下次过马路要注意，路上车很多，很危险。叔叔再见，我们要一起去找妈妈了。我还从没见过总裁这么温柔，他不是最讨厌熊孩子吗？身影，好像五年前。停车，倒回去。可真厉害，生了对龙凤双胞胎。是啊，见到这两个小宝贝的人啊，都很羡慕我。凯明，谢谢你当年救了我，要不然我也不能拥有这两个可爱的小天使。其实这么多年，孙诺安一直在找你，他还爱着你。毕竟你们青梅竹马这么多年的感情，你要不要？凯明，已经过去了。决定把他们生下来的时候，就已经和孙诺安没有任何关系了。我现在只想找到孩子的爸爸，给两个宝贝一个交代。你要怎么查？有打算吗？当时我以为那个男人是孙诺安，我没太看清。但是我记得是帝景酒店一八八号房间，酒店不肯提供个人的信息和监控录像，所以我想帝景酒店是南宫集团旗下的产业，我想打入敌人内部再做打算。啊，这就是刚刚跟你长得很像的叔叔
，他叫南宫寒，是南宫集团的总裁。至于是不是我们的爸爸，还要进一步打探。那我们要怎么做？首先是接近他。嗯。哎，听说面试官青石叶琪琪，我只好做个便装。这么老土的样子，他应该认不出我。啊！什么？你都是这么和男人搭讪的？哎，这个人怎么跟我儿子长这么像？哎呀，疼死了！走了，迟到了。警察，五年前那晚的视频，我们已经恢复了。马上发给我，我要知道那个女人是谁。这个人这么普，也来面试设计师，他应该是走错门了吧？听说隔壁在面试保洁员呢。下一位是沈曼宁。沈曼宁，总裁，视频只能恢复到这种程度，但还是无法看清长相。废物，那边怎么回事？一个面试搞这么乱，把那几个人轰出去。沈曼宁小姐，你的作品和国外的设计履历倒是还不错，只是你的形象，你把眼镜拿下来我看看。呃，叶经理，我有一千多度近视，摘下来我就什么也看不见了。我居然会学的这个女人像杜曼宁，真是疯了！杜曼宁五年前就已经死了。算了，不用了。五年前，她害我嫁不进孙家。现在我爸当选议员，我也有意加入比孙家更高级的男公家。这个丑女来得正好，与其放一个花枝招展的贱女人在韩的身边，不如……我决定了，这职位是你的了。等一下，韩，你是今天早上那个坏……呃，你这么土，做南宫集团的首席设计师，那不是显得我很没有品？先生，你以貌取人真的很没有绅士风度。再说，我也并不觉得贵司的品味能好到哪去。那本应该是南宫集团的企业宣传册，封面女郎戴的是二零一九年保利山寨款。如果贵司真的有品味的话，怎么会任由山寨的项链出现在企业的宣传册上？天哪，说的是真的，居然一眼就看出是山寨的。既然你这么有能力，那我给你个更重要的工作，做我的贴身助理。啊！我是设计师，怎么？你有意见？叶经理，韩总不至于看上这个丑女。既然如此，你就从韩的贴身助理开始做起。啊啊汇报一下我这个月的行程安排，青州市市长联系我吃饭，哪天可以？可以安排在周五下午。我记得周五下午我有个发布会，那个只是一个小品牌的发布会，可以安排副总裁去。我觉得还是和青州市长见面会比较重要一些。你倒是挺会做做主张的。过来。啊？给我换衣服，不知道贴身助理应该干什么吗？站那么远，你想勒死我？我面对这个大号办参展，为什么会这么紧张？啊？什么事？总裁，我先下去了。既然你这么有能力，不能让你一直在韩的身边打杂，这个方案就交给你来执行了。做得好的话，我会要求韩重新调你做回设计师。这个广告非常的重要，广告模特是美国的小明星莉亚，她在国际上非常的受欢迎。你可千万不要让我失望。好，我会努力的。喂？什么？
，丽亚不能来参与拍摄了，已经和我们南宫集团解约了。沈奈宁小姐，你是这个项目的负责人对吧？丽亚突然解约了，总裁很重视这个项目，总裁怪罪下来，谁来担？云来夜奇迹是故意让我来背锅。经理，麻烦给我点时间，我一定会给你一个满意的答复。宝贝们，妈妈今天工作都要累死了，快来亲妈妈一下。嗯、妈咪。饭菜我们都做好了，厉不厉害？真的，我的宝贝都会照顾妈咪了，真是太乖了。妈咪，听说南宫集团老大很帅耶，你见到他了吗？他才不帅呢，他呀就是个糟老头子。明明很帅呀，你是怎么知道的？是不是有什么秘密瞒着妈妈？妈咪骗人，我看到广告了。他明明很帅，还很年轻。哎呀，妈咪只是想吐槽一下坏领导嘛，不要揭穿我了。明明很帅呀，吃饭。没有利呀，你们这个广告还拍什么拍？哈、啊，这个项目是沈曼宁不知天高地厚非要负责的，如今利亚拍不了，也不全是经理的错，是沈曼宁总裁。这是学习机最新方案，利亚确定参与，请您过目。你是怎么做到让他同意拍摄的？莉亚之前之所以不能参演，是因为身体原因。在最新的方案里，我用动画的形式代替了莉亚三分之二的拍摄工作，所以他同意了。用动画代替莉亚，那我们还请他干什么？我们看重的是莉亚的个人品牌影响力。他只要在我们的动画片里出现一秒，就是告诉全世界他代言了我们的产品。况且我觉得学习机是面向孩子们的产品，如果加入动画，孩子们会不会更喜欢呢？说得好！干什么？滚开！晨晨，你乱跑什么？对不起啊，我好像看错了。我不要跟他拍。导演，怎么回事啊？怎么安排一个新人和我们莉亚一起拍摄呢？晨晨他主要是为了补莉亚不拍摄的部分。我不管那么多，他什么档次呀？和我们莉亚一起合拍？哼，晨晨。你怎么在这儿？呃，莉亚，是发生什么事了吗？这个小兔崽子差点把我们莉亚推倒了。我没有，还敢犟嘴我！我不要再拍了。怎么回事？两个小朋友发生争执，莉亚生气不肯拍了。莉亚，你不要生气好不好？这是在工作呢。这女人看起来觉得有点美。这小男孩谁找来的？这么没教养，还不快给莉亚道歉？月经，晨晨是我的儿子。不是没有教养的小孩，之间可能有误会吧。他竟然都有孩子了。再说，两个小孩打打闹闹很正常。莉亚，原谅弟弟好不好？哼，你们中国人要是想道歉呀，那就得下跪。要是晨晨跪着向莉亚道歉呀，我们就接着拍，愣着干嘛？跪了，下跪是有失尊严的事情，不能对待这么小的小孩。他才五岁，他知道什么叫尊严。再说了。像他这种有妈生没爹精，连教养都觉得不利。谢经理，你什么意思？我看你简历上丈夫那栏是空着的，也就是说他是个没有爸爸的孩子。我这么说不为过。妈咪别招了，我跪。我们不跪，这钱我们不赚了。妈妈带你回家。回家？你们把事情惹出来，说回家就回家吗？你知道这个广告拍不成对南宫集团损失有多大吗？啊、就是，赶紧跪下道歉。啊啊小家伙，你妈妈没教过你，哪儿膝下有黄金吗？南宫叔叔，我们又见面了。你知道我叫什么？当然了，叔叔很有名。那你想不想叔叔替你撑腰，以后再也没有人敢欺负你？想。从今天开始，我就是你的南宫爸爸。从今天开始，我就是你的南宫爸爸。以后你是有爸爸的孩子了，再也没有人能欺负你了。南宫爸爸，韩竟然这么喜欢这个孩子，为什么？广告不用拍了，所有关于莉亚的广告一律删除。南宫集团和莉亚正式解约，通知所有分公司将莉亚列入黑名单。但凡莉亚机构的广告，南宫集团全部撤资。韩、啊啊、总裁，这可、个、怎么办？总裁，先下来。总裁，我也不知道晨晨今天会来这儿。今天的事情我很抱歉，不过我一定会负责的。负责？你怎么负责？光是广告费就一千万。还有其他零碎的账目加在一起，少说也得有一千五百万美金。一千五百万美金。本来我已经认了晨晨当儿子
，这笔损失可以不计较。但既然你一定要赔，那我给你个建议：广告就由你的儿子和女儿一起拍，还有你，从明天开始当我的家佣一个月。从明天开始当我的家佣一个月，这样你们三个加到一起来还的话，一个月就够了。什么家佣？可是我能做什么呢？我还要上班呢。班你可以继续上。这样吧。我只要求你工作日晚上八点到岗，再加上周末两天，什么意思？不愿意啊？那可是一千五百万。我考虑一下吧。我耐心有限，就给你一个礼拜的时间。你，对，很好，太棒了，就是这样。很好，笑一笑。嗯、哎，太好了，完全就是我想要的感觉。太棒了，再换个动作。陈晨这个孩子这么优秀。你是怎么教出来的？我可没教过。要说是晨晨自学的，会不会很丢脸？嗯，就普通教的。你有没有觉得晨晨和我很像？就是这样。啊，我的天哪，太厉害了吧！这哪是来救场的？这是小天才吧？真的好厉害啊！你看看。这小朋友怎么教出来的？他妈妈上辈子一定拯救了太阳系吧？宝贝们，生下你们是妈妈这辈子做的最正确的决定。哇！啊、你不觉得吗？与其说晨晨是你的儿子，倒不如说是我的。你在胡说什么？光靠你自己的基因，能生出这么优秀的儿子吗？我，我去上个洗手间。晨晨是个天才，跟着你可惜了。啊？你就不为晨晨未来考虑考虑吗？来我身边，来我身边，我会让晨晨接受最好的教育。可可，我也会把她宠得像公主一样。南宫还有什么目的？还是说只是单纯喜欢小孩？我不知道你在说什么。你是真不知道，还是假不知道？还是需要我说的更直白？我在想什么，居然有点心动。总裁，你靠得太近了，我有点缺氧，请保持安全距离。啊、缺氧。第一次见你和树心了呼吸，如此神秘。我见过你，好像不止见过。沈曼宁，你成功的让我注意到你。第一次确定你的心。总裁，请自重。自重。你打扮成这副样子，这么标新立异，不就是想引起我的注意吗？现在什么意思？欲擒故纵了？你倒是挺讲究策略的。我才没有吸引你的注意，自作多情。<笑>真够笨的，别动。你快放我下来！咱们到底在抱的是谁啊？这怎么回事、啊？这是在干什么呀？南宫爸爸，你为什么抱着妈咪呀？南宫爸爸，你为什么抱着妈咪呀？啊、因为妈咪的脚崴了。那妈咪现在脚不疼了吗？不用抱了吗？不用了。妈咪已经没事了，你看。好了，晨晨，今天就拍到这儿，先跟你们妈妈回家。起猛了吧？他们居然有一家四口的感觉，这还是我们的冷酷霸总吗？总裁这是转性了呀。不过话说回来，那孩子长得跟总裁好像啊，不会是总裁的私生子吧？嗯、是是<笑>有可能是真的，我跟你说。就是，哎呀，不是，不怪我八卦、啊，还挺般配的。你说是不是？这是学习机先导广告片小燕子
。现在营销公司的赵总着急看样片，现在这个项目是你负责的，那你现在就去夜色会所把我送过去吧。好，我知道了。让我来看看你有多丢脸。等你这次搞砸了，我就把你从南宫集团彻底赶出去。顾许剑，我是来找赵云赵总的，我们约好在这见面。什么总的顾许剑？瞅瞅你这个穷酸模样，这是你该来的地方吗？全身一共没超过五百块钱吧？知道这是哪儿吗？夜色会所，会员费两百万起，不是会员闲人免进，知道吗？快滚！他们好像也没有会员卡，为什么他们可以进？知道我是谁吗？这里的老板是我的朋友。我想来就来，想走就走，你算什么东西啊？拿我们跟你比，质疑我们没有会员卡？不是质疑你们没有会员卡，我只是想明确一下这里的规矩。小姐，我们这里规定，没有会员卡不得入内，除非是 VIP 会员邀请您上去。哟，就你这穷酸样，还想有 VIP 邀请你上去？想要来这种地方邂逅有钱人之前，还是先花钱收拾收拾自己吧。全身的穷酸，是不是办一张会员卡就可以入内了？那我办一张。就你办两百万的会员卡，真的是让人笑掉大牙。两百万哎，可不是两百块，你怕是连两万块的现金都没摸过吧？真是要笑死了！这卡能不能刷两百万？试一试不就知道了？有什么好试？我瞅你一眼就知道你有几斤几两。就是，还是什么事啊？要我说识相的话，就赶紧走吧。别在这丢人了！我花我自己的钱办一张会员卡，有什么好丢人的？周老板，你这夜色会所呀，真的是什么阿猫阿狗都跟不进来了。什么阿猫阿狗的，给我轰出去！凭什么轰我走？我要办会员卡。这不是沈家的侯爵卡吗？你难道是？这不是沈家的侯爵卡吗？你难道是？你姓沈？是，可以进了吗？周老板，你赶紧把这个穷酸的女人赶出去吧！门口的地儿都被她熏臭了。你给我闭嘴！谁给你的胆子，敢跟沈小姐这么说话？你疯了！你见不了这个穷酸的女人打我？打的就是你！你这个臭女人，你想死你自己去！不要拉我下水，沈家你也敢得罪？周老板，叶小姐跟我说过了，这个穷酸的女人在南宫集团上班。哪家沈家小姐会在南宫集团上班呢？我看她就是个骗子，她在骗你的。妈的，难道她用的是假的侯爵卡？对，没错，绝对是这样。不信，我们找叶小姐问问。赵总，不好意思啊，这个沈曼宁太不靠谱了，竟然没能准时把戴帽送过来。我现在就开除她。嗯。喂，任经理，总裁之前特意吩咐我，要让沈小姐跟完整个项目。现在开除他，只怕给我把沈曼宁打发到分公司去。赵老板，您要的小样。嗯，你怎么进来的？就这么进来的。叶小姐，这位小姐是南宫集团的员工吗？嗯，一个底层小员工吧。对吧，周老板？我就说这个穷酸的女人是骗子。把这个穷酸的女人给我轰出去！放开我！我看谁敢！周老板，什么时候我的人连你这夜色都带不动了？原来是总裁的人，南宫总裁，不好意思啊，都是误会，误会。<笑>是你勾引汉，拿了他的会员卡混进来的，对不对？你这个骚货！杜曼宁，你没有死，让你失望了。一直以来你都是装的，你这个贱人！住手！啊！这个女人她疯了，她打我，她打你，就因为我看穿了她的真面目。这个女人她生性狡诈，她根本不是什么沈曼娘，她是五年前跟野男人乱搞，被弄大肚子成为欺负的杜曼娘，生性淫贱，而且还想要勾引你。啊，你千万不能中她的圈套，是吗？是吗？这个女人最会骗人了，她就是个贱人。你怎么了？你们两个明天不用来上班了。总裁，总裁。啊！南宫爸爸，我想找妈咪。晨晨，你妈妈生病了，我现在送她去医院。
病人是过度劳累引起的，好好休息，没有大碍的。珊珊，你妈妈好好休息就会好的，你别太担心。帮我照顾一下妈咪，我去给家里打个电话。这小子比我还会发号施令，但不知道为什么，我却很喜欢。好，那你快来吧。打个电话了。嗯。南宫爸爸，你觉不觉得我妈咪很好？是，很好。南宫爸爸，你喜欢我妈咪吗？走吧，我们回去。这蠢女人醒了，要是看不到你，该着急了。嗯。走。Go。深圳呢？我要去找晨晨。哎，你刚打了点滴，你小心点，别着急。晨晨刚才给我打过电话了，他不会跑丢的。你说给家里打电话是给他？是啊，这几年一直是李叔叔在照顾我们。我妈咪说，遇到解决不了的事情就要找李叔叔。外婆说李叔叔是妈咪的男朋友呢。你就先躺着吧。妈咪，晨晨，李叔叔，你好，你是曼玲的同事吧？辛苦你把她送到医院，麻烦你了。总裁麻烦您了。没事儿，我先走了。南宫爸爸。你是不是我们的爸爸？很快就知道了。妈咪，今天<笑>真快。今天有没有给南宫叔叔添麻烦呀？没有，南宫爸爸可喜欢我们啦。我们晨晨最乖了。<笑>啊，今天打得很凶啊！是什么事让我们太子爷这么窝火？我最近好像很在意一个女人。啥？真的假的？你爱上她了？不知道，从来没有爱过人，也不知道什么是爱，这辈子也只对五年前那个女人有感觉，一直想找到她。可是，现在如今这个女人竟然让你动摇了，不再执着于找五年前的那个她了。天哪！哎，你身边到底是出现了什么样的倾世祸水啊？她长得也就一般吧，倒是挺可爱。我就是单纯的喜欢她的孩子而已。你跟她都有孩子了？是她和别人的孩子。<笑>咱俩十几年的交情，你可别玩我！你身边那么多美女，你看不上，你看上一个有夫之妇？她不是有夫之妇，就是带着孩子而已。那不就是个寡妇吗？你说话怎么这么难听啊？你该不会是认真的吧？韩，千万不要随意动心，这越是漂亮的女人，越会骗人。我曾经也跟你一样，以为找到了我生命中的天使，结果……他背叛了我，跟别的男人有只要你把孩子留掉，我可以当一切都没有发生过。诺安，求求你不要，求你放过这个孩子，好不好？我就是你的前车之鉴。知道，我就是想要个孩子。在经济方面，贫穷到一无所有。千万不要随意动心，这越是漂亮的女人，越会骗人。喂，沈曼宁，你人呢？你不要告诉我你刚休完病假，现在还迟到。你是不是忘了你是我贴身助理？总裁，我已经被调到分公司了，我已经不再是你的贴身助理了。谁允许的？马上给我滚回来！叶经理已经把我调滚到分公司了呀，我……沈曼宁，你听不懂人话是吗？
，总裁不知您突然到访。一个叫沈曼宁的新人在哪？设计部。回总裁，沈曼宁在酒店设计部。你是总部调过来的，太厉害了吧？你哪里啊？我之前在那边也就打打杂，现在在分公司能在设计部干点实事，我觉得挺好的。可我听说你之前是总裁身边。总裁，滚！沈小姐，挺享受啊，这比总部的总裁办要好吗？哎，这里是挺好的，我本来就是学设计的，而且能进入南宫集团的酒店系统正是我的目标。如果能够留在这里，再好不过了。嗯，总裁，沈小姐在我们这里学东西很快，已经对我们这里的氛围全都熟悉了。对不起啊，要让你失望了。放我下来！放我下来！放我下来！干什么？这么多人，我以后在公司还怎么做人？被我抱一下就没法做人了是吧？你别忘了，你还欠我一千五百万美金呢。分公司的薪酬是总部的五分之一，你留在这儿怎么还我钱啊？我会想办法还的。你怎么还啊？让你男朋友李凯明帮忙吧。他不是我男朋友，他只是我的好朋友。你不要污人清白。你这是在跟我解释？我才没有。我说过吧，给你一个礼拜的时间考虑，当我的加油一个月，我就免了你一千五百万的债务。你答应还是不答应？啊喂喂，沈小姐，你要的地形酒店幺八八八号房间的信息我已经找到了。什么？你也知道我们酒店的保密系统很严格，还是查到这五年前幺八八八号房间是某位客人的专属房间。虽然不知道这位客人具体是谁，不过今天晚上酒店有个慈善晚宴，如果你去参加的话，说不定能见到哦。好，我知道了。沈小姐原来是总裁的人，我这帮了她一个大忙，我不也一步登天了？<笑>总裁，能不能再给我宽限一点时间？我想在分公司继续干下去，做出、啊、再宽限一点点嘛。我可以给你做加油，两个月都没问题。啊！啊哎哎！为了给两个孩子一个交代，没办法，我必须要找到孩子的爸爸。换上五年前的妆容，当时他要是清醒的话，也许能认出我。你是酒店的接待人员吧？我可是你们的贵宾，给我跳支舞吧。不好意思啊，先生，你们错了，我也不会跳舞。哎，没关系，我可以教你啊。先生，请你自重。装什么装？穿的这么艳丽，你就是为了出来钓凯子吗？我告诉你，放开我！我告诉你，我是京都四大家族钱家继承人。只要你把我哄开心了，我保证让你赚大钱。钱先生，你也是京都有头有脸的人物，你不想在这种场合以尾先最出名吧？嗯。放开我！放开我！你,你叫呀！不是挺能的吗？啊！看看你还有什么本事啊！啊！我什么都没干啊！放开我！什么宁？放开我！别怕，没事了，相信我。你在做什么？姑娘，别害怕，是少爷让我来给你洗洗干净，看你回来的时候啊累坏了。我自己来就行。好，那我到门口去等你。家里也没有女人来过，没有女人的衣服。这是少爷的衬衫，你先暂时穿一下吧
，谢谢。你是谁？你又是谁啊？我是晨晨，你是南宫爸爸吧？你妈妈在洗澡，没空接你电话。你干嘛接我电话？你在洗澡，我就替你接了。你看什么看？你对待救命恩人就是这种态度啊！刚到分公司第一天，你又勾搭上谁了？衣服都被撕成那样。看来你扮成丑女接近我，目标不单单只有我一个人。不要你管，不用我管，难不成要刚才那个男人管？你说话一直这么恶毒吗？我刚才差点被猥亵，真的太过分了。你放下。你别这样！你到底几岁啊？二二十五。二十五？我看你像未成年吧？你才未成年。二十五也挺像的，平时看你身材平板，刚才看看，你挺有料的。总裁，你别戏弄我了。戏弄，我看你挺享受的。妈咪在加班呢。晨晨说：“妈咪刚刚在洗澡，加班也要洗澡吗？”呃，呃我我现在马上就回来。我我现在马上就回来。走吧，我送你回去。不，不用麻烦了。这儿叫不到车。张妈，她衣服洗好了吗？这个样子她没法见孩子。杜小姐。你以后可要常来玩啊！平时少爷不在家，这偌大的别墅只有我和老头子两个人，怪寂寞的。这里就住了你们三个人啊？是啊，南宫老爷和夫人都不在了，你还是少爷带回来的第一个女孩子，我还想你在这儿多住住呢。我跟他不是那种关系。卡门身边出现了一个阴险的女人，她还带了个跟韩很像的孩子，我心里很不安。南宫寒这条大鱼，你一定要把握好。他的身份甚至不止你看到的样子，他拥有至高无上的权利。如果由他做女婿，爸爸才有望入主内阁，手握权力。你一定要跟他结婚。至于其他女人，大不了就抹杀。我知道了，爸爸，你帮我查一下那个女人的资料。五年前，他还在和孙诺安你侬我侬，我一定要在韩的面前揭穿他的真面目。宝贝们，<笑>南宫爸爸，你们回来啦！<笑>妈咪，南宫爸爸，<笑>我们今天晚上能一起睡吗？那可不行，每个人都要回自己的家睡觉，南宫叔叔也要回自己的家睡觉啊。我有点饿了。啊，南宫爸爸。我妈咪煮的面条可好吃了，你留下来吃顿面条吧。那，总裁，要不留下来吃个宵夜？行，走。嗯<笑>别闹，先吃饭吧，尝一下，不错
，闻着挺香的。慢点吃啊，小心他。如果。可以每天给他送份宵夜，好像也很不错。怎么样，好吃吗？嗯，也对，你平时吃惯了山珍海味，这种东西你肯定瞧不上。你尝尝，这筷子是他刚用过的呀。我，你你怎么全吃了？不吃完，不就浪费了？对不起啊，我。不小心把盐放多了，我去给你倒杯水吧。他一向都是高高在上的，从没见过他这种样子。那个天色不早了，你早点回去休息吧。跟我走啊！喜欢我吗？你喜欢我吗？他是高高在上的南宫集团总裁，而我是两个孩子的妈妈，怎么可能？这一切都是错觉。我先走了。我送你吧，算了，乖乖的。哼，少主，老爷子病重，希望您能早日接管我们。自从沈灵背叛了我们，加入黑手党，我们海外的生意被抢走了好几成。请少主出山，重振龙门。告诉义父，我知道了。沈小姐，你昨天参加贵宾晚宴的时候，有没有发生什么事儿啊？没有啊，怎么了？哎呀，太可惜喽！你看，钱家破产。听说是得罪了不该得罪的人，偌大的家业。一夕之间灰飞烟灭，钱家破产，难道是南宫寒？嗯，杜曼宁，叶经理，拜你所赐，我已经不是叶经理。不过，你以为我就治不了你了吗？你以为你找了个姓韩的孩子迷惑了韩，就能夺走他的心了吗？我没有这么想过，<笑>你没这么想，杜曼宁，你现在很得意是吗？我告诉你，你现在进得了韩的私人别墅，让他为你逼得钱家破产，你真不愧为天生会勾引男人的臭婊子。<笑>你以为你可以永远这样耀武扬威吗？<笑>名字可以改，自己做过的事情还是抹不掉的。你觉得以寒的性格，他能接受你有两个孩子，但他能接受你跟他的好哥们儿有十几年的感情吗？当年你被孙诺安保护的那么好，你还不知道吧？南宫寒可是他在国内最好的哥们儿
，你好好的捡，慢慢的捡。我这里呢还有一份资料，会完完整整的送到南宫寒手中。<笑>从今天开始，你来我家里做黄优，晚上七点别让我等太久。我忘了自己欠我一千五百万，没有拒绝的余地。喂，妈咪。我们在拍摄基地，今天李叔叔不能来接我们了。好，妈妈下班了就来接你们哦。嗯，乖乖的。嘿嘿嘿。喂。想旷工是吗？怎么会？我这不是接两个孩子回家吗？那你现在在哪儿？总裁，现在是下班时间。我送了两个孩子，我就回来别墅工作的，我绝对不会旷工的。啊嗯、喂，<笑>喂，好、哦，来吧。嗯<笑>、啊，你怎么来了？你怎么来了？南宫爸爸，小姐，你还坐不坐车呀、啊？你看还要不要走？啊，去那个双鱼。北海路观景阁。哎呦，乖宝宝来了，乖宝宝真帅气，长得跟少爷一个模子刻出来的。你叫什么名字？杜婵婵。哎呦，连个性都那么像。赵妈，你误会了，他。我总裁没有关系，<笑>我懂，我懂。宝宝，走，我们去洗手。嗯，<笑>走喽<囉>。你<笑>等一下，总裁，你还有什么吩咐？两个孩子交给赵妈，你去把晚饭准备一下。是，总裁。还有，明天把晨晨的学习档案整理一下，我送他去外国语学校。啊？还有，我再说一遍吗？不是，晨晨是我的儿子，总裁，你未免管的也太宽了些吧。不行，你一个总裁管天管地，还管到员工孩子上什么学的份上？外国语学校是国内首屈一指的学校，晨晨是个天才，不能跟着你白白荒废。我这个讨厌鬼，说话也太侮辱人了，不就是说我没本事吗？看在外国语学校确实挺不错的份上，我先不跟你计较。哼，是总裁，明天呢我就给杜晨晨准备学习档案，麻烦总裁费心啦。我饿了。好的呢，那我现在就去给您准备晚餐。总裁，吃饭了。叫晨晨和可可一起吧。嗯。我想让你们陪我一起吃。晨晨，可可，吃饭了。来，坐这儿好好吃啊，听话。尝尝妈妈做的菜好不好吃？来，不错，有进步，不难吃。他为什么这么温柔？这个样子的南宫寒很难让人不动心。可是，来吧，让我们感谢妈妈为我们做的晚饭，好不好？韩<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>少爷。你以为我就治不了你了？啊、我，我不是。
南宫爸爸怎么了？他可能累了吧？查清楚了吗？沈曼宁是沈林的女儿，千真万确。沈林当年背叛龙门，逃到海外，他们母女分开。前不久，他找到了他们，并与他们相认。如今，他还在内部交代，要将自己的继承权送给沈曼宁这个他唯一的女儿。如今，澳洲势力敢跟我们争夺深海码头。据说也是因为沈林想要拿去送给他吗？沈林，我会继承龙门，但这件事，先不要告诉义父。是少主。那澳洲码头，两天后，我亲自去澳洲。南宫寒已经知道了孙诺安的事，应该不希望再让我做朋友了。得想想办法还他一千五百万才行。我沈爸爸在海外做生意，应该能拿出一些钱吧？要不要先找他借？哟，那就是孩子他爸爸，他也知道回来。<笑>南宫爸爸，爸<笑>来，晨晨、可可，我们回家。你们快去洗手啊！待会儿准备吃饭了。干什么？沈曼宁，你是沈林的女儿是吗？你认识我沈爸爸？所以你从最开始变装接近我，到底什么目的？我没有什么目的。<笑>南宫爸爸，你是不是在欺负妈咪了？我不是欺负，刚才南宫爸爸和妈咪在亲亲。你们快去写作业，我和你们南宫叔叔有话要说。你到底想怎么样？那一千五百万我会还的，你能不能给我点时间？沈曼宁，你接着装，明天陪我去澳洲出差。我现在可是两个孩子的妈妈，我怎么能去那么远的地方？再说了，我现在可是你分公司的员工。不是你的贴身处理，不管是分公司还是总公司，你都直属我调令，知道吗？<笑>我让你去出差，没有人敢不同意。那那我辞职总行了吧？我不干。<笑>想辞职？我身边是你想来就能来，<笑>想走就能走的吗？流氓！<笑>流氓！你这浑身上下好像真没有能让我感兴趣的地方。<笑>门在那边，请你出去，我家不欢迎你。喂，赵妈，少爷让我告诉你，说两个孩子他已经送到外国语学校去上课了，你就不用担心了，赶紧的收拾一下，一会儿司机来接你去机场。你说什么？曼宁，我跟你说啊，我刚看到好几个黑衣保镖跟着我进了公司，你说怎么回事啊？沈小姐，总裁请您去机场。沈小姐，这是您的行李箱。你们总裁想的可真周到，南宫寒他人呢？少爷在机场。我告诉你们，你们这是绑架，我要去告你们。啊！晨晨和可可呢？外国语学校。你不要太过分了，你知不知道你这样是犯法的？澳洲之行回来，你一定会见到你的孩子，而且所有的经济账一笔勾销
。要是你还想在公司上班，那就好好上你的班；要是不想的话，请自便。澳洲我不会跟你去的，把我的孩子还给我，否则我……放开我！记住，你没有讨价还价的资格。你一定要好好听我的话。南宫寒，你为什么变成这样？要不然我不保证你还能见着你的孩子。真的要杀？听懂了吗？听懂了，我会乖乖听话的。但是，请不要伤害我的孩子。她比我想象的要坚强倔强，这样一个女人，我收手。嗯，这是，难够很难都是。少主。你亲自过来这一趟，已经让澳洲的势力害怕了。丁家已自愿交出深海码头，请少主敷衍当面交谈。南宫寒，南宫寒，你个卑鄙小人，把我手里藏。嗯，对不起啊，我只是想给孩子打个电话。你们忙，你们忙。别乱动，再挑逗我，我可不敢保证对你做出些什么。算了吧，明天直接去赴宴。要是对方有什么行动，一个不留。放开我！我不喜欢不听话的女人。你也看到了，我捏死你就像捏死一只蚂蚁一样。别惹怒我，不然后果你承担不起。我。我什么也不会，我不是在给你扯后腿吗？你还是放我走吧。上楼，好好挑几件衣服，明天盛装打扮，陪我去赴宴。啊，少主吩咐，在澳洲你不能跟国内有任何联系，这个电话你只能打五分钟。<笑>喂，妈咪，南宫爸爸说妈咪去出差了，你们什么时候回来呢？晨晨，妈妈还在外面出差呢，可能过几天就回来了吧。妈咪、啊，可可，最近有没有想妈妈呀？你们过得怎么样？我们都很好，妈咪你不用担心我们。妈咪想你们了。我们也想妈咪，妈咪，其实我有件重要的事想告诉你。喂，喂，喂！五分钟到了。南宫寒，你个土匪！这里不比国内，宴会上。你自己唱电影。那既然你担心我，你为什么要带我来？他们搜身不让带武器，又不让随从们跟你一块进来，明显鸿门宴。我们快走吧。哟，韩、啊，码头归还的问题，既然你都亲自过来了。定数我呢，自然是要给你这个面子的。哈哈哈，他南宫寒凭什么呀？他想要回码头也可以，让他义父亲自来。鸿门算什么东西？这十几年澳洲一直是丁家称霸。要想要回码头，你看能不能从这走出去？南宫寒，定数这是什么意思啊？我不太懂。你死了就成了。哎、这码头啊，我经营了半辈子。哎呀，这要给龙门的话，还真有点舍不得。想杀我，但是你好像没有这个机会
哼，无间道啊！你我怎么没有中毒是吧？你觉得丁叔会把这里白白拱手让给你吗？你知道我们少主能调动多少势力吗？信不信一个不耐烦把这里都炸掉？什么叫拱手相让？你想说什么？据我观察，这里的货物并不简单，大宗商品只是障眼法而已。这里隐藏着麻黄草。麻黄草？麻黄草的茎秆里可以提炼出麻黄碱，是冰毒的所需原料。你觉得拥有这片金山，他还会白白拱手让给你吗？你是怎么知道？我母亲一脉经营了几代华天，我们杜家的人对植物本就比常人要敏锐一些。你倒是机灵啊！亏你费尽心思，又是下毒，又是调走我的人，可惜了。龙门的实力远非是你能想象的，别说今天是你，就算沈林站在这里，也不能拿我怎么样。这都是小子们瞎胡闹。别动！再等我杀了他！杀！杀！听说你跟沈林关系不错，有了他的支持，你才敢跟我们作对。但是你得知道一些事，你现在怀里的这个女人，就是沈林的亲生女儿。<笑>你以为你随便找个女的，我就会相信？沈林什么时候有女儿了？你不信是吧？动动手吧！反正现在你已经和龙门作对了，又毒害了沈林的女儿。世界上没有你能藏的地方了。少主，丁家人怎么处置？一个不留。结束了。我们平安了吗？接下来要去哪儿？嗯接吻瞪着死鱼眼睛，你还真挺无趣的。我们说过的，澳洲之行结束之后，经济账就一笔勾销，我跟你已经没关系。什么？我丁叔在澳洲的势力被南宫寒铲除了？南宫寒劫持了沈的女儿。澳洲的势力已经被南宫寒吞并了，我是不会让他得逞的。即刻，给我安排私人飞机去帝都。宝贝们，妈咪回来啦！妈咪，啊嗯、真乖。<笑>妈妈不在的日子里，有没有乖乖听话？嗯嗯，真棒。晨晨，你是不是说有什么话要和妈咪说啊？我就是想跟你说。我超想你，<笑>嗯，只是这样吗？虽然南宫爸爸确实是我们亲生的爹，但是他身份复杂，还是不要让妈咪知道真相吧。好啦，那我们回家好不好？来亲一个，<笑>真乖，走。你真的打算就这么走了？是啊，反正我们之间已经两不相欠了。你想清楚，如果你离开了。就再也回不到我身边了。我不离开又能怎么样呢？你只不过是把我当做你的一件玩物罢了。我给你一个机会选择，只要你跟沈林断绝父女关系，我们就能永远在一起。抱歉，我们走，走吧。妈咪、嗯，可是这里叫不到车车哎，进出都要司机送。那怎么办？现在回去求南宫寒也太尴尬了吧？要叫李叔叔来吗？不用了，这么晚太麻烦人家了。哦，这是以前南宫爸爸给我的贵宾卡，要不我们订一间南宫酒店的套房，他们就会派专车来接我们了。就这么办。
，小姐，这是您的房卡，幺八八号房间，电梯在那边。一八八号房间？是的，幺八八号房间是我们这儿最好的房间，也是南宫先生的专属房间。你说什么？这是南宫寒的房间？对的。是因为您用南宫先生的卡来订房，才能享受到这个房间。什什么时候开始的？我说这个房间是从什么时候开始是属于南宫寒的？从开始营业就是了。晨晨、这个，可可，妈妈有事要先出去一趟，你照顾好妹妹。嗯。是你吗？五年前的那个人。是你吗？韩，你真的打算娶我吗？告诉叶议员，婚礼下个月举行。<笑>我真开心，韩，你真好。没想到你是这样的人，我再去求证你是不是孩子的爸爸，有什么意义？老大，人带来了，给他解开。你就是沈灵的女儿。你是谁？你这是绑架，是犯法的。放开你容易，不过最好你放聪明一点，好好的配合我，否则我不知道会把两个小鬼。你把我孩子怎么样了？只要你好好的配合，两个小鬼不会有事的。好，你想要什么？你告诉我。你会见到他们的，只不过是在我们的婚礼上。婚礼？什么婚礼？你想干什么？没错，就是我们的婚礼。我现在就开始着手我们的婚礼，你只需要静候我的通知即可。不过你要记住了，从现在开始，你是我丁泉的女人，你的人、你的身体都是属于我的。如果你敢背叛我的话，我会让那两个小鬼死得很惨。呀！你竟然打到龙门的太子爷！哎，你该不会是故意给我放水的吧？哎，你真的要跟叶琪琪结婚了？这几天整个帝都都传遍了，你不是不喜欢那个叶琪琪吗？那个叶琪琪条件是不错，但配你还差了点，怎么突然想跟她结婚了？有害怕？呃，啥？我害怕对那个女人动了真情。那个有孩子的有夫之妇啊？她是沈林的女儿，我的死对头。暖，你真心爱过一个女人吗？你说呢？还爱着你的小天使，还忘不了，其实他玩弄过你的感情。他已经不在人世了，现在说这些都没有意义。倒是你，明知道那个女人有毒，还带着别人的孩子，你还是情不自禁的爱上她。不，我还控制得住。不。我还控制得住，韩，是你还不懂爱情的魔力。晚上的贸易交流会，你将作为我的女伴一起参加。这件衣服赶紧洗洗去换上。<笑>女人，这么快就忘了我的警告了？你现在是我的人了，对我。唯有服从，丁泉，你要是敢对我用枪，我就死给你看！你跟我周旋这么久，不就是因为我有利用价值吗？反正要是我死了，你也不过是一场空，不是？你是不会死的，你还有两个孩子呢林公先生，您参加这次交流会有新的图标意向吗？哇，好帅啊！原来他就是南宫集团的大佬啊
，比杂志上的更帅呢。哎，真是羡慕他身边的那个女人，只是那个女人长得也不怎么样嘛，还没有我好看呢。嘘，小点声，人家可是一元千金。大家有什么问题，一个一个来提问。你喜欢南宫寒？我我没有，就是人多往哪看嘛。你不喜欢他最好，你还不知道吧？你的父亲沈灵啊，和他是死对头。他带你去澳洲啊，也是利用了你是沈灵女儿的身份，想让他趁胜我们家。他呀，在利用你。怎么可能？我父亲是南宫寒的死对头？难道南宫寒从一开始就知道了？原来他从来没有喜欢过我，有的只是利用。他带着你去现场，知道外面人怎么说吗？都说是你杀了丁叔。我没杀人，他一直在利用你，让我们丁家和沈灵的势力互相猜忌，弄在脸上了。这杜曼宁真是个贱货，这么快就攀上新男人。韩、啊，你这次算看清了吧？阿全。没想到在这里见到你。哎呦，韩兄弟，久违了。不介绍一下吗？好，我来介绍。曼宁，这位是南宫集团的大总裁南宫韩先生，边上的小姐啊，是他的未婚妻，一元千金叶琪琪小姐。这位是我的未婚妻，沈曼宁小姐。你既然是丁权的未婚妻，那你来南宫集团干什么？窃取商业机密吗？叶经理说笑了，我来南宫集团才几个月，根本接触不到商业机密。再说了，权哥的经营和总裁的不一样，何来窃取一手？做几个月就走，不是窃取是什么？再说了，你隐藏自己的真实面目来上班。是何居心？我只是戴了一副眼镜而已。南宫总裁花名在外，我也只是为了自保。曼宁，别生气了。叶小姐也没有别的意思，她也是担心韩的公司嘛。韩，是不是啊？我自己来吧。沈助理真是好手段，我真是低估你了。看来你八戒上的不单单是李凯民，还有丁权，到底还有多少男人是我不知道的？我有多少男人关你什么事？给我戴绿帽子，后果你承担得起吗？你放开我！你有病吧？你真要嫁给他是吧？是。满意了吗？恭喜，满宁好评！恭喜恭喜啊！恭喜恭喜！这个老彩礼帽啊，真漂亮！你到底为什么非要我跟你结婚？我不想再跟你玩游戏了。哼！你必须嫁给我。南宫寒害得我们丁家与黑手党互相猜忌，你唯有嫁给我，丁家才能跟黑手党重修旧好。你觉得这是游戏吗？跟你的婚礼结束，你就能看到你的两个孩子。啊，真漂亮！为了两个孩子，我只能嫁给丁权。欢迎各位来参加我丁权和沈曼宁小姐的婚礼。婚礼取消，南宫寒
，你竟敢如此！我有什么不敢？妈妈，晨晨和可可我已经救出来，你不用嫁给他了。南宫海，你别太过分了！你今天来抢婚，又有什么用？我已经发出了通告，要和沈林的女儿结婚，那是我们丁家和黑鼠党的事。而且沈林都已经同意了，你今天就算带走沈曼宁，也只不过是带走我丁权的女人。<笑>你带走别人的女人，那是不义，是龙门的耻辱。哪那么多废话？这婚结成了吗？你能发出通告，我就不能吗？我今天就昭告天下，我南宫寒将以龙门至高凤来迎娶沈曼宁，成为我的妻子。曼曼，你愿意吗？我再也不会逼你断绝父女关系了。只要你愿意在我身边，我信你。我，想好了再回答你。你要是不答应，我就不让你嫁孩子。我我我我，你们，你你干什么？我不喜欢你穿着别的男人的婚服。我我自己来可以吗？你不在的好舒服，记得。你对我呢喃的情话很多，听。哎，怎么了？以后你的衣服都由我来换。你放我下来！你放我下来！放我下来！义父，啊，你当真想好了，要以凤礼来承认娶人吗？是的，义父。你可知道，用凤礼来承认一个女子，她以后就是我龙门的当家主母，一人之下，万人之上。她、啊、是沈林的女儿，真的想清楚了吗？在我眼里，她不是什么沈林的女儿，也不是龙门的当家主母，只是一个我愿意用生命去守护的女人，我妻子。南宫寒，我想好了，想好了。嗯，义父，我考虑好了。既然如此，义父也不再劝你。你既为龙门继承人，便按我门规来论，枪法伺候。秦虎。静怡，凤里承认仇敌之女，就以你的血来告慰列祖列宗的英灵吧。南宫寒，你不要这样，这样他会死的。他就是龙门人，你要遵循门规。都出去吧！刚才的门规只是活罪，但不至死，你就如此惶恐
，你可知他是未来龙门之主？他的命不是你的。如此，你还愿意跟他在一起吗？是。为什么？你一个小姑娘，不要一时冲动。我不是一时冲动，我爱他，而且他是我孩子的亲生父亲。你的孩子，妈咪，晨晨可可，妈咪，你说他们是韩的孩子？妈咪，你已经知道了。什么意思啊？难道你早就知道了？是啊，我跟南宫爸爸长得那么像。这位是爷爷吗？爷爷他好凶哦！他们真的是韩的孩子？你真的是我们的爷爷？伯父，他们两个就是韩的孩子。这位呢是爸爸的义父，叫爷爷。爷爷，爷爷。没想到韩的孩子长这么大。可韩为什么从未向我提起过？因为韩也不知道陈诚可可是他的孩子。沈曼宁啊，沈曼宁，很好。等韩伤势好些了，你们便举行凤礼吧。凤礼是什么？不用，只要有我在，不会让你受一点伤。恭、啊、喜少主，恭喜少主母，恭喜少主，恭喜少主母。你快放我下来！你还有伤呢！啊！哎呀，你别胡来！你还有伤。我戒不掉你，想戒不了呼吸。漫长的距离，我用思念来代替。这寂静星稀，乱了那是你。一少奶奶，您醒了。少妈，少爷有事去公司了。特地安排两个人来照顾你、啊啊。我们服侍您更衣吧。不用了，我自己来就好。喂，凯明。妈妈，晨晨说你不在南宫集团工作了，你找到孩子父亲了？嗯，找到了。真的吗？恭喜你啊！你现在怎么样？我现在挺好的。等可可和晨晨和爸爸相认之后。我带他们和你吃饭吧，<笑>那我可要宰你一顿啊！好啊，不过我现在也得重新找一份工作了。哎，我朋友的公司正在招设计师，你要不要去试试？虽然没有南宫集团那么大，但也还可以。谢谢你啊，凯明。少奶奶，少爷吩咐你不可以离开关景阁。你说什么？少爷让你在关景阁休息，不得离开。什么意思？喂，南宫寒，你凭什么让你的保镖不让我出门？阿满，你是我以凤礼承认过的女人，这个消息很快就会传出去。丁泉和我的死对头们都不是单单的，现在真的不适合出门。乖乖待在家才最安全。南宫寒
，我是人，不是你养的金丝雀。再说了，如果事情不解决，难道要囚禁我一辈子吗？这些都只是暂时的，等我解决了那些人，你就安全了。混蛋！喂，百年啊，别来无恙啊！金泉，南宫寒对我赶尽杀绝，你还在金屋享受呢？我现在到处流窜，像丧家犬一样，我也不能让你好过了。你想干什么？放开我！来跟你女儿好好说说话。你不是关心她从意大利赶回来看她的吗？奶奶。杜玉芬现在在我手上，你有识相的话，就乖乖按我说的做。少爷，您回来了，晚餐马上就好。我让你出门，生气了？怕了你了，出门可以，但必须带着保镖，再让金虎跟着。好了，你怎么了？我只是有点想孩子了。嗯、那你想不想我？杜玉芬现在在我手上，你要是识相的话，就按照我说的做，偷偷的从南宫寒那边把我要的文件给我弄过来，否则我让杜玉芬死无全尸。文件藏得很严，应该在日常不允许人进入的地方吧。东西在一个黑色暗纹的保险盒里，找到了。保险盒一般人无法打开，你只管拿到手后交给我就行了。哎、书房里是不是有什么声音啊？风把窗吹了，走吧。我要出门。嗯嗯。怎么，慢慢的。在外面还没有回家，跟保镖金虎在一起。少主，怎么了？少主，您吩咐我们，在沈小姐在家的时候，不要打开室内的监控系统。但昨天误操作没有关，有一段监控内容，我觉得您有必要看一下。丁泉，丁泉。你要的东西我带来了，但是我有个条件，让我和我妈安然离开这里，东西我就给你。我不先看看，怎么知道是真是假呢？我带来的东西一定是真的。你应该也知道，我是南宫寒以凤礼承认的女，他为了保护我，在我的身上安装了定位芯片，一旦我有危险，他就会立刻赶。所以
，立刻把我和我妈放，这样你就能安然离开。嗯，妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，你好糊涂呀！南宫寒是你爸爸都不敢得罪的人，你这样背叛他，日后会惹来滔天大祸的呀！哈哈哈！南宫寒做梦都没有想到，凤里承认的女人竟然会背叛你。哈哈，他一定是鬼迷心窍，竟然忘了你是沈灵的女儿。这血毕竟浓于水呀、啊，你天生就是他的死敌。不过你放心，这龙门势力的具体情况，我一定会孝敬于黑手掌，让你的父亲来一波突袭。将他们的龙门据点逐个击破！妈咪最近遇到个小难题，这个箱子怎么都打不开。晨晨，你能帮我打开吗？嗯，哇塞，晨晨你也太厉害了吧！妈咪，你就是想把空的盒子给别人吗？对啊。反正那个坏蛋没有我们晨晨这么聪明，所以啊，把箱子给他，他也一时半会儿打不开。哎，妈咪，等一下，我有更好的办法。什么呀？哇塞，这张真的和真的一模一样。晨晨，你是小天才吧？嗯。听权，你什么意思？我说了。我身上有定位芯片，你就不怕南宫寒报复你吗？我是不敢带你走，但我杀人灭口，你奈我何呀？让南宫寒跟着你的定位信息，给你们收尸吧！嗯嗯我，小鼠，丁泉手下已全部抓住，但丁泉跑了。你怎么会和丁泉在那种地方？而且你母亲也在。要说实话了，万一还生气了怎么办？我。我今天出门的时候不小心和金虎走散了，所以才被丁泉抓了去。被丁泉抓了是吗？嗯，他用我妈妈要挟我，让我和他回意大利找我爸，我当然是宁死不从了。曼曼，你知不知道我最讨厌什么？欺骗、背叛。我现在给你一个机会跟我坦白，如果你之前骗过我。现在告诉我来得及，我不会追究。但是如果你不说，之后被我查出来，后果你承担不起。怎么会？我当然不会骗你了，我是绝对不会骗你的，你相信我好不好？你确定吗？你确定吗？那这又是什么？啊！你听我解释，我不是故意要骗你的，是，是他用我妈来要挟我，所以我才偷了地图。但是我给丁泉的是假的，我让晨晨打开了保险箱，放了一份假的地图进去。韩，你相信我，我不是故意要骗你。胡曼宁。你知不知道，人一旦撒了谎，就需要用无数个谎言来圆？到底还想跟我说多少个谎话？刚才给过你机会，你选择继续骗我，现在居然连晨晨都搬出来了，我自己儿子都要利用，是吗？你到底是个什么样的女人？
。是还回来了是吗？少爷只是回来拿个东西又走了。他不会再回来了，对吗？早知今日，何必当初？少爷的心也被你伤透了，连带着这关锦阁，还有我这老喜，也要被嫌弃了。少主，丁玄没有回意大利，他拿着地图在黑市集结人马，似乎计划要偷袭我们的第七兵器库。你看要不要转移？不用。那么呢？少奶奶这两天好像到处找你。她一个人在观景阁的时候失魂落魄的。你那天从观景阁走了以后，她在那默默站了很久，好像挺舍不得你的。要不还是告诉少奶奶。要不还是告诉少奶奶，少主您没有误会他。我以前是不喜欢他，但看来他对您是真心实意的。真心实意的女人值得您对她好。丁泉能知道地图藏在关锦阁的保险箱里，只是慢慢拿到，就证明我们内部内部。我现在表现的对他越冷淡，越让人觉得我对他失去了兴趣，他就越安全。放离之后，各方势力都虎视眈眈的，还有丁权搅局。这个时候，不能让曼曼成为我的弱点。是少主，这几天我会加强对关锦阁的警卫，请少主放心。丁权，你怎么搞的？你答应的，我帮你监视关锦阁，你就给我除掉杜曼宁那个女人。她现在可是在关锦阁大摇大摆，活得好好的，你怎么这么没用？<笑>谁允许你在我面前大呼小叫的？你算什么东西啊！敢命令我！你竟然敢打我！要不是看在你老子的份上，我会理你。你别以为我不知道，安插在关锦阁的眼线是你父亲叶议员安排的。你要什么功啊？我现在是在跟你父亲做生意，还没有你插嘴的份儿。你，你什么你啊？怎么不服气？信不信我让手下玩死你？你这个疯子！强哥，偷袭失败了。什么？怎么可能？几倍的人马是根据地图偷袭的，难道龙门的守卫都是神仙吗？我们还没到兵器库就被包抄了。听说今天南宫寒去拜访了叶议员，说不定那条老狗两边通知，把我们给害了。敢玩我？拖下去，玩死他！丁泉。你这个狗东西，我告诉你，我爸不会放过你的。你这个狗东西，不能好死，<笑>放开我！你以为我玩完了，你爸还能稳坐钓鱼台吗？我要是折在帝都，你们全家都要给我陪葬！滚出去！林泉，狗东西，你放开我！林泉，你已经被包围了，放下武器，饶你们一条狗命。这个女人涉嫌多项犯罪，少主吩咐把她交给警方处置，她带下去。走走，曼曼，你真的决定要离开这里吗？嗯，反正也没什么可留恋的。嗯嗯嗯，아직널기억해밤하늘별들의계처럼走吧。我
？什么意思？南宫寒，你演我是吧？对不起，我现在知道你有多爱我了。哎，没你放开我，妈！你放开我，少爷，不是我，真的不是我，求求你了，放了我，少爷。你放我下来，放我下来！不是要惩罚我吗？来吧，这是你自找，别求我。如夜，我们贪恋爱，情与花儿开。哎，这不是沈曼宁吗？她怎么又回来了？是啊，我们不知道吧？她之前故意装丑是为了接近总裁，还真被他得逞。别闹了，我走开。你不是说不求饶吗？求饶了，这个。那，答应我一个条件。好。我不敢被囚禁在家了，我想去上班。你看，你又想耍赖。好好，那你回南宫集合，你去上班。嗯，韩。曼宁，曼宁，真的是你！原来你没有死。你先放开我好吗，诺安？你没有死。这几年你还好吗？这几年我一直都在悔恨。要不是我，你又怎么会？韩哥哥，都过去了，我这不是没有死吗？当年的事故，也不怪你。你是恨我的吧？不然这五年你怎么会消失的无影无踪？你恨我，讨厌我，不想再见到我。五年了，所有的事情都已经过去了，我们也有各自的新生活了，不是吗？当时的那孩子，是对双胞胎，已经四岁了。儿子长得特别像爸爸，女儿长得很像我，而且我也给他们找到亲生父亲了。现在很幸福。曼宁。哦，对了，我是来找总裁的，没什么事的话，我就先走了。韩哥哥，你真的是韩的好哥们吗？如果韩知道了我们的过去，怎么了？被人点穴了？韩，杜曼宁在你这里上班吧？你能不能把他的联系方式告诉我？杜曼宁，对，他刚来找过你，你一定知道他在哪，对不对？你把他地址和电话告诉我好不好？你说沈曼宁。你为什么？沈，原来他改姓沈了吗？
喊，我想见都想到要疯了。原本我以为他死了，但原来老天并没有那么残忍，他还活着。虽然他还恨我，我不会放弃他。我要和他一生一世再也不分开。他是你什么人？前女友。对，他就是我跟你说的那个人。他是我心中唯一的天使。你一定知道他在哪儿，对不对？你不是说他背叛你了吗？你再也不会原谅他，你再也不会相信任何女人了。就算杀了他，也磨灭不了你心中的恨意吗？我错了，我爱他，我心里一直爱着他。喊，你告诉我他在哪儿，好不好？对不起啊，我不能给你他的联系方式。为什么？因为她是我的女人。什么？这个玩笑，他一点都不好笑。我没有在和你开玩笑。我再给你一次机会，收回你刚才的话。收什么回了？连不是五天五个月。即使跟他有过过去，也结束了。现在是我的女人，怎么了？告诉你，少拿她当你追忆过去自我感动的道具。范总裁，总裁，这是这季度集团各分公司财报和利润分析，请您过目。这是叶经理之前给总裁您的。叶琪琪，滚蛋！审判有没有确认事故？登记报道。韦总裁，他来报道了。按您的意思，给他安排了设计部的工作，可他又说临时有事先走了，晚一点再入职。之前哭着喊着要上班，现在孙诺安一出现，我工作都不要了。什么？审判你，你就这么在意孙诺安？海明，谢谢你啊！哪里的话，我好久没看到晨晨、可可，别想他们了。你们就这么跑出来，周爷爷知不知道？可可想吃冰激凌，但是龙门不可以吃，所以就拜托李叔叔带我们来了。其实我想让爸爸跟我吃。啊，妈咪和爸爸在国二人世界，我们还是不要打扰他了吧。妈咪，你已经见过我们了，快回去陪爸爸吧。真调皮！孩子的父亲是南宫寒，你跟他在一起了？啊，恭喜！苦尽甘来，你终于能收获到属于自己的幸福了。怎么还苦着脸呢？我见到孙诺安了。你还喜欢孙诺安呢？没有，怎么可能？我和他早就结束了，当年的事情我已经不在意了。但是，他是南宫寒的好兄弟，啊，而且好像还没有放下过去事情的样子。哦，你们这关系也太乱了，只能说是造化弄人吧。嗯、五年前，谁能想到你孩子的父亲会是南宫寒呢？你怎么一副？看热闹的样子啊！<笑>有点
涵，你回来了。你今天没去公司入职啊？我去了。那怎么又走了？碰见了什么不得了的人？你跟孙诺安什么关系？那我跟你说，你别生气。我跟他是青梅竹马，他是我初恋。所以你们交往了很多年，还订了婚，差点就结婚成为夫妻了是吗？五年没见，他一见到你就像丢了魂似的。你呢？还爱着他是吗？我怎么会还爱着他呀？我爱的人一直都是你啊！公司有事儿。你就这么不相信我吗？哎呀，姨父，可可怎么了？电话里也没法和你说清楚，他的情况很不理想，正在里面抢救，董医生怀疑得了急性白血病。怎么会这样？下午孩子们跟曼宁出去了，可可偷吃了冰激凌，结果就发烧了。慢慢那会是去见孩子了吗？医生说，可可的遗传基因存在缺陷，可能要做大手术。可可小姐的病情不太好，必须要做骨髓移植，但是国内的技术不太成熟，我建议送到美国，交给少爷您的私家医生弗雷斯特医生来手术。马上转移去美国，半个小时之后把可可送到医院顶楼，我派专机送他去美国。要送可可去美国，这事必须得告诉曼妮。那个女人表面上坚强，实际上脆弱的很。她要是知道可可要走公司转移，肯定会崩溃。不如等手术成功了再告诉她。韩，我理解你的心情，但涉及到生命大事，可可要是有万一。我相信曼宁这辈子不会原谅你的，你要想清楚。如果可可真有万一，那就让他恨我一辈子吧，别恨自己去了。哎。沈小姐，直接去设计部上班吧，总裁已经打过招呼了。总裁呢？他昨晚不是说有急事来公司加班了吗？听谁说他加班的？没来啊。曼曼，我不知道你在哪儿，也没有你的联系方式，只能在南宫集团等你了。晚星，我又见到你了，你留给我一个电话号码好吗你怎么了？一副魂不守舍的样子。难过还欺负你了？没有，我们挺好的。我跟他认识十几年了，他这个人的性格我了解，他是不会轻易相信别人的。如果你的日子过得不够好，你可以随时回凤凰湖，那里有你的花田，有杜家的祖业，一切都没有变。你那些已经不属于我。不。那些全都是你的，几百亩的花田，环湖小筑，那些全都是你的。这五年来，我一直都是默默经营，默默守候。我已经不是五年前的杜曼宁了，那些事情已经过去了。<笑>这绝对是我们的孩子暖，还在狡辩，妈妈。就算你不是以前的杜曼宁，我也依然是你的安哥哥。妈妈跟着你并不快乐，对她不好。我们两个的事轮不到你来插手。我和曼曼从小一起长大
，我和他之间的感情是没有任何人能够比拟的。当初是我误会他，他没有背叛我，可我却没有给他机会解释。这一次，我不会放手。你什么意思？意思很明确，我要和你公平竞争。竞争？告诉你，他是我。哪怕我的女人下场只有一个，你知道？法律上她并不是你的妻子，你凭什么阻止我？只有这条命，做女神。干什么？你想走啊？想这场孙诺安是吧？他真的不好。真疯了！你你放开我！你别忘了，你是我的女人。从你跟了我那天起，就已经和我分不开了。从开始招惹你的那天起，我没打算放过你，所以你最好服从我，别惹了我，也别想从我身边逃走。嗯我说过，没办法从我身边逃走。听懂了吗？可可已经被我送去美国了，晨晨也有专门的人伺候。你好好想想，还能去哪儿啊？你把晨晨和可可怎么了？你说，没怎么。他们很乖，比你乖，比你更懂得怎么取悦我和讨好。只要他们一直乖乖听话，我会把他们一直当亲生孩子对待。如果你不听话，我不保证他们会过得很好。南国海，你用他们威胁我什么？如果我不威胁你，你能乖乖听话吗？被他们当小姐，被他们还叫你爸爸，你还是不是人？你就是个禽兽，你就是个禽兽！只要你好好跟我在一起，我绝对不会亏待他们。你知道的，我一直都把他们当亲生看待。我可真的是你的女儿，你要是真要做什么，你一定会后悔的。你，你一定会后悔的。<笑>少爷，您误会少奶奶了。她今天啊一直在帮杜夫人收拾行李。杜夫人说这里住不习惯，要回意大利，她还劝呢。其实杜小姐是个好女人，对你也是全心真意的。孩子们，毕竟是她的心头肉，你这样把两个孩子送走，让他们感到分离，你确实残忍无邪。弗雷斯特先生是血液病方面的世界权威，转到他那里治疗是目前对可可小姐而言最好的选择。不过骨髓配型并不好找，需要做好长期等待的准备，一个月、一年都有可能。只要有一线希望，我会翻遍全世界为可可找配型。弗雷斯特，可可的情况怎么样？一个好消息和一个坏消息。坏消息是，你提供的他的母亲哥哥，他们的配型都跟可可的失败了。但好消息是，我找到了配型，是他的配型。可可的父亲，我
可可的父亲，亲生父亲吗？是谁啊？你在跟我开玩笑吗，韩？现在可不是开玩笑的时候。我认真的，我也是认真的。到底是谁？他也在美国吗？既然你这么幽默，南风寒，那我也老老实实的跟你说吧，你就是他的父亲。弗雷斯特，我是可可的义父。亲爱的，十分钟前我才拿到你们的血液配型。你们都是十分罕见的 A B 型 R H 阴性类血型。然后我立刻为你俩做了血液配对，结果显示你们百分之九十九点九九系亲生父女。你跟我说他是你的义父，请你马上来美国为可可做骨髓捐献。他的情况不太好，如果你来迟了，我不保证他有活下去的希望。我我的，你是不是有什么事要跟我交代？说什么？船长和可可是我的孩子。我早就已经告诉过你，我是两个孩子的亲生父亲，所以你接近我。勾引我，不是因为爱我，只是你需要两个孩子的亲生父亲，对吗？一一开始，我的确想要找到孩子的亲生父亲。五年前我被合作方下了药，虽然我当时支撑着自己离开，但我依旧没能逃过一个女人，一个莫名其妙出现在我房间、对我有莫大吸引力的女人。前段时间的记忆。一直都很，我只记得他一直抱着我叫恩哥哥，所以那个女人是你，而你把我当成了孙董安，我你那么放肆，那么生气，那么妖娆，都是因为你心甘情愿，你爱孙董。这么想，是，是有点。我要不是被叶琪琪陷害，进入了你的房间，我怎么会跟你发生感情？你现在诟病的一切都是实实在在的过去。我和孙诺安青梅竹马十几，我想给他过生日，我想把我的第一次给他，有什么问题吗？如果不是进入到你的房间，我怎么会跟他在一起？什么你？什么你？怎么了？你不想听啊？我偏要说，有本事你弄死我！反正你现在知道了，晨晨可可是你的孩子，想必以你的身份，你不会不照顾他。那既然如此，哪怕我死了，那不然。<笑>掐！你怎么不掐了？看样子你还舍不得我死。请你马上来美国为可可做骨髓捐献。他的情况不太好。如果你来迟了。我不保证他有活下去的希望。我有事要出去几天。什么时候让我接孩子？等我回来再决定吧。曼曼，你还是别跟我走了，到时候韩又不高兴。放心吧，他已经知道自己是孩子的亲生父亲，不会把我怎么样的。再说了，他不是不在吗？警卫营会让我们走吗？
我已经跟赵妈求过情了，走吧。这么多年过去了，还能和之前一模一样。妈妈，你还记得吗？从你出生后，就一直住在这所房子里，一直到了十几岁，直到我们给孙家打理花田才搬走的。当然记得，妈。这些年，这里都是你打理的吗？不是，是诺安。诺安有心了。阿姨喜欢就好。去吧。好丰富呀！没想到诺安把当年照顾过曼曼的刘婶都请过来了，好久不见了。阿姨喜欢就好，刘婶的手艺可不减当年。我也是看着孙少爷和曼曼一起长大的，你们也结婚好几年了吧？我还没有那个福气，能够娶到曼曼。刘婶，你误会了，我和诺安现在只是朋友。不过刘婶。我会继续努力的，希望曼曼能够接受我。涵，我马上为你做全身麻醉，可能会有些痛来，这是你爱吃的。谢谢。韩，我们要开始手术了。晨晨，妈咪，<笑>有没有想妈咪？想，真乖，我带你去见外婆，好吧？好，走。诺安，其实你不用每次都特地来接我，我也说过，我们之间是不可能再在一起的。别拒绝我好吗？把我当个很好的朋友也好，我没有别的意思。也绝对不会勉强你，涂满宁。我让你来见孩子，你就带着晨晨跟秦父约会吧，你就是这么做母亲的。这么多年了，你还是这么霸气，请你让开，曼宁跟我还有点事情。跟你有什么关系啊？跟我没关系。他是我十几年的恋人，多年情分哪是你这种露水情缘的能够比拟的？南宫寒，你凭什么带他走？凭他是我孩子的母亲，他是个也是个女人，我比你更是个人，我会对他好，对他的孩子视如己出。再说了。曼宁两个孩子的诞生，不就是他对我爱情的见证？你这么放屁！你你你你！妈妈，你不要爸爸了吗？拿起来，警察叔叔。哎，叔叔，没事吧？少爷，您刚做完骨髓移植手术，身体十分虚弱。弗雷斯特医生本来绝不同意您这个时候回国的，要不是您一意孤行，又逼着我担保会照顾好您，他怎么会放手？可您怎么能刚回来就和人大打出手？您要是有个三长两短，我该怎么交代啊？行了，这不没事吗？请您不为自己考虑，也多为家人考虑一下吧。您难道不希望保重身体，好看到可可小姐恢复健康，站在您面前的样子吗？
我还能看得见吗？他已经不要我。妈咪，妈咪，我们不回观景阁了吗？我想爸爸了。妈妈好不容易才出来，干嘛要回去？再说了，他都不让我们见面，你还向着他呀？其实你误会爸爸了。误会？爸爸没有不让我们见面，其实是因为可可生病去美国治疗，妈妈怕你担心，才故意这么说的。你说什么？你怎么知道的？他骗你的吧？我这么聪明，怎么会被骗？是我自己发现的。嗯，我还知道可可的主治医生是弗雷斯特。爸爸还为了可可做了骨髓捐献。晨晨，这到底是怎么回事啊？嗯，就是这样啊。爸爸半个月一直在陪着可可治疗，现在可可没事了，妈、嗯、不用担心。少奶奶，您回来了。南宫寒呢？少爷说他要去放纵，他去酒吧了。放纵。小庄，一个人，要不要一起喝一杯呀？滚。帅哥，一个人。小姐，您的水。怎么了？你看着有点不开心呢。你有什么不开心的事情和我说说呗，讲出来就开心啦。何静、嗯，关心我？当然，你要死了，我不得少活寡。谢谢你，还愿意骗我。我知道，在这个世上，没人真在乎我的死活。你说什么呢？你身边有那么多人爱戴你、拥护你，还有人珍视你。不用安慰我了，抛开我的身份、责任，没人在意我这个人本身。他人敬我、为我、恨我，唯独不会珍视我。就连我的亲生父母也不喜欢我，我一直都是那个被放弃的存在。我妈卖过我两次，第一次她嫌我是个累赘，把我卖给了人贩子。有好几年，我只是街头的一个小乞丐，后来被我义父收养。他又找到了我，说要带我去跟生父相认。我一时头脑发热，相信了他。可是他又把我卖给了南宫天明。到那时候我才知道，我一直都是他赚取钱财的工具。啊、都过去了。阿曼，我不知道要怎么去相信一个人，我不知道怎么去爱一个人，因为我没有被真正的爱过。真的爱过，你跟孙洛安都是我爱的人，虽然我很不想承认。但我知道，所有人都会选择孙万。南关，喂，可
可能我没跟你讲过，是不是？我母亲十几岁的时候就怀了我，当时我爸爸消失的无影无踪，所有人都在跟我妈妈说他不是好人，但是我妈妈还是把我生下来了，等了我父亲二十年，因为我母亲很爱我父亲。有了爱情，世俗里的所有计较得失都不足轻重。我不管别人怎么看你，我爱你。你是觉得我是孩子的父亲，才应该爱我的吗？没有那天，没有孩子，你还是会爱苏暖吧？不是的，在之前我不知道你是孩子的父亲的时候，我就已经喜欢上你了。上天让我们相遇了两次，五年前，命运把我们交汇在一起，留下了寻找彼此的契机。五年后，我再次遇到了你。你的一切都在吸引着我，你的温柔，你的霸气，还有你对我做的所有事情，既然你这么有能力，都在把你更加紧密的推向你。贴身助理，从今天开始，我就是你的南宫爸爸。以后你是有爸爸的孩子了，再也没有人能欺负你。南宫爸爸，直到我们无法分开。你和孙诺安之间，我一直都是选择你的呀。五年前我选择跟他分手，留下孩子，是留下和你的羁绊。五年后我回国可以去找他，但是没有。你出现以后，我就没有再被第二个人所吸引过。哪怕你误会我，让我觉得你不爱我，利用我，我也无法割舍。满意了吗、啊？你听我解释，我不是故意要骗你的。他要不你承认。如果从这个角度，我一直爱的只有你。韩，青春期的暗恋是懵懂的。我和苏拉在一起的那时间，的确是我人生中不可分割的一部分。但是我对他没有什么强烈的占有欲。让我嫉妒、渴望、疯狂、各种杀心所以我都这样了。你竟然还怀疑我不爱你！我，我还没清够呢，我还没找你算账呢。算什么账？我都跟你坦露过我的心声了，你都没有跟我说。是不是你更喜欢孩子，不喜欢我？是不是一开始吸引你的只有孩子？怪不得你当时对我不屑一顾，还说我丑。没没没没，绝对没有。你你你感觉不到吗？我我第一次见到你之后，我就对你跟别人不一样了。那你,你都打扮成那样了，我我还让你做贴身助理？那那个叶琪琪呢？你们到底怎么回事？哎。我真的就只爱你一个人，你，你吓唬我是吗？我这是以其人之道还治其人之身。什么？南宫寒居然敢将我的宝贝女儿掳到美国？岂有此理！大哥，听说南宫寒已奉礼接纳了大小姐，现在在龙国的地下室里已经是无人不知。什么狗屁奉礼！我沈某人会认吗？没有我的允许，谁也别想夺走我的女儿
，即刻安排一个团的雇佣兵前往美国，把大小姐给我接回来。哈哈哈哈哈！妈咪，爸爸，晨晨，可可，可可，要叫哥哥。可可，瘦了。慢慢，别担心，手术很成功。但是为了保险起见，弗里斯特说在住院观察一段时间。估计下个礼拜，可可就可以出院了。韩，谢谢你。谢什么呀？可可也是我女儿。可可，感觉怎么样？打针疼不疼？有点疼，爸爸给可可一支补水疼不疼呀？可疼了，所以可可看在爸爸这么疼的份上，赶紧好起来，知道了吗？怎么了？是我妈打过来的，她说我爸知道了我们的事情。你说他会不会同意啊？放心交给我吧，但凡是我能给的，我都会给他的，包括南宫集团。来人，安排专机，我要和曼曼去意大利。